നമസ്കാരം കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥാകാരൻ ശ്രീ സി രാധാകൃഷ്ണനോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരത്തെ ഹോട്ടൽ സൗത്ത് പാർക്കിലാണ് ഞാനിപ്പോഴുള്ളത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം അൻപതിൽ പരം നോവലുകൾ രചിച്ച വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന ആദരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നോവലിസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തിരക്ക് പിടിച്ച പരിപാടി ക്രമം കാരണം നമ്മൾ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നില്ല എന്നാൽ പ്രധാനമായിട്ടും അദ്ദേഹം ഗീതാ വിമർശനം എന്ന പേരിലൊരു ഗീതയ്ക്കൊരു വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥം എഴുതിയുണ്ടായി അതോടൊപ്പം തന്നെ സത്തും ശൈലി അദ്ദേഹം ദശകങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് പ്രപഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭീഷണങ്ങൾ മാധ്യമം പത്രത്തിൽ വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിമുഖം ഒപ്പം കലാകൗമിതിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിലെ സൺഡേ സപ്ലിമെൻറ്റിൽ വന്ന ഒരു അഭിമുഖം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംവാദമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമസ്കാരം സാർ നമസ്കാരം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിലെ സാഹിത്യകാരൻ സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഇടയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിളിപ്പേര് താങ്കൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പിടി വിമർശനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ ഇടയിലെ സാഹിത്യകാരനെന്നും സാഹിത്യകാരന്മാരുടെ ഇടയിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനെന്നും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു വിമർശനവും താങ്കളുടെ ആശയസംവാദപരമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലപാടിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇത് സത്യത്തിൽ ഞാൻ രണ്ടും അല്ല ഞാനൊരു വെറും മനുഷ്യനാണ് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുണ്ട് പഠിച്ചത് സയൻസാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലി സാഹിത്യം എന്നുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ബന്ധപ്പെടുത്തത് എവിടെയാണ് എന്ന ബിന്ദു സാധാരണയായിട്ട് ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ മനസ്സിലാകത്തോണ്ടായിരിക്കാം ഈ തെറ്റായ ധാരണ വന്നത് ഓക്കെ താങ്കൾ ഞാൻ അതിയാൽപ്പോൾ ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗീതയിലേക്ക് പോകാം സ്റ്റഫും സ്റ്റഫ് ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ആ പുസ്തകത്തിൽ താങ്കൾ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രമാണങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് അക്ഷരഭ്രമം ക്ഷരഭ്രമം അതിനതീതമായി നിൽക്കുന്ന അതീത ദൈവം ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് താങ്കൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ഘടനയെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു സങ്കല്പ സിദ്ധാന്തമാണ് എന്തെങ്കിലും തെളിവുകൾ താങ്കൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കാനുണ്ടോ സങ്കല്പ സിദ്ധാന്തം എന്ന് അതിനെ പറയാൻ വയ്യ സയൻസിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആയിട്ട് അജ്ഞാറൻ നാടിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്ന സയൻസിൽ ഇതുവരെ ആയിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യം എന്നതിന് ഒരു തലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ ധാരണ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു തലം അല്ല ഉള്ളൂ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് മൂന്ന് തലമുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയുക സത്യമായിട്ടുള്ളത് അതാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ ശരി ഇപ്പോൾ വൈരുദ്ധ്യാത്മിക വൈരുദ്ധ്യാത്മിക ഭൗതിക വാദക്കാർ പറയുക അത് രണ്ടായിട്ടും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും ഹിന്ദുയിസത്തിലും ഒക്കെ ഒരു ട്രിനിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റിയാണെങ്കിൽ കാണുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ആണിയായിട്ട് തോന്നും നമ്മളൊരു പൂർവ്വഘടനയായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ സാറിൻ്റെ തന്നെ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അധികം വെക്കുകയാണ് ഇതിനെ എല്ലാത്തിനെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലു ഈ ദൈവത്തെയും ക്ഷരബ്രഹ്മത്തെയും ജഗത്തിനെയും അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ താങ്കൾക്ക് കണ്ണിക്കാൻ സാധിക്കും സൂപ്പർ ഗ്ലു എന്നല്ല അതിനെ പറയേണ്ടത് ഈ മൂന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു റിയാലിറ്റിയുടെ മൂന്ന് ഭാവാന്തരങ്ങളാണ് ായിട്ട് <laughs> 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 ആത്യന്തികമായ ഒറിജിനായിട്ട് മൂന്നാമതൊരു തലത്തിൽ കൂടി വിഭാവനം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളെയുമാണ് ഭഗവത്ഗീത പോലെയുള്ള ഒരു വീക്ഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് അക്ഷരമെന്നും ക്ഷരമെന്നും അക്ഷരാതീതമെന്നും മൂന്ന് തലത്തിൽ നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് വലുതും സങ്കീർണവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു അധിഷ്ഠാന ശക്തി ഇതാണ് താങ്കൾ എഴുതിയ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചവുമായി മാറ്റമില്ലാത്ത ഒന്നിന് ടെംപ്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ബന്ധം വളരെ വിചിത്രമല്ലേ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്ത ഒന്നുമായിട്ടുള്ള സ്ഥിര ബന്ധം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചം തന്നെ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ അടിവരെ ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് റൂളാണ് ചുമര ഇല്ലാതെ ചിത്രം എഴുതാൻ പറ്റില്ല 
ഫാലസി അല്ല കാരണം ചലിപ്പിക്കുന്നവനും ചലിക്കുന്നതും തമ്മിലുള്ള അന്തരത്തെ നമ്മൾ നിർവചിക്കാനും ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രയാസം വരുന്നത് ഇവിടെ ചലിക്കുന്നതും ചലിപ്പിക്കുന്നവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമല്ല നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടായി ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ പുറകിൽ എന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ചുമര് ചിത്രം എഴുതാൻ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും അവിടെ ന്യൂട്രോണിയൻ വേൾഡിൽ ചലനം ഒരു പുഷറായിരുന്നു പുറത്തുനിന്ന് തള്ളുന്ന ഒരാളായിരുന്നു നമ്മൾ ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രം കുറേ കൂടി കൃത്യതയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചലനം ആന്തരികമാണ് വസ്തുവിൽ തന്നെയാണ് ആന്തരിക സഹജമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു പുഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 ടെംപ്ലേറ്റ് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പ്രപഞ്ചത്തിനായാലും വസ്തുവിനായാലും സ്വയം അത് സാധിക്കുമെന്നല്ലേ വ്യക്തമാകുന്നു അടിസ്ഥാനപരമായി ഉണ്ടായി ഇല്ലാതാവുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായി എന്തിലേക്കെങ്കിലും തിരിച്ച് ഇല്ലാതായി പോകുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ലാതെ കഴിയില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ബിക്കോസ് ഒരു വസ്തു ഇവോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലാതെ ഉണ്ടായി ഇല്ലാതായി പോകുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിണാമ ദശകളാണ് താങ്കൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു പാറ്റേൺ സീക്കിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ കാണുന്നത് അല്ലല്ല പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഏത് ബലവും നമ്മളിപ്പോൾ നാല് ബലങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു മൂന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഏതായാലും ഏത് ബലവും ഉണ്ടായി ഇല്ലാതാകുന്ന ബലമാണ് സ്ഥിരമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ബലവും നമ്മൾ കാണില്ല മാത്രമല്ല ഒരു ബലത്തിന് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ വേറൊരു ബലത്തിൻ്റെ സഹായം കൂടാതെയും കഴിയില്ല അപ്പോൾ എല്ലാം പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഭൗതികമായ മാറ്റങ്ങൾക്കൊക്കെ പിന്നിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു അഭൗതികമായ ടെംപ്ലേറ്റ് വേണമെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നു ഓക്കെ റൈറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ രണ്ട് എന്നങ്ങ് പറയുന്നു ആ ശക്തി എവിടെ ഇരിക്കുന്നു പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നല്ലേ കരുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ഉത്തരം സർവവ്യാപി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അപ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നു പ്രപഞ്ചം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനകത്തൊരു ഫാലസി ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് അപ്പം അത് താങ്കൾ പറയുന്നതനുസരിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിന് ബാഹ്യമായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് പക്ഷെ പ്രപഞ്ചം വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് മാറ്റം ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നു പ്രപഞ്ചം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ ശക്തിക്ക് മാറ്റം ഇല്ലാത്തതാണ് പക്ഷെ അത് പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലാണ് അതെങ്ങനെ പൊരുത്തപ്പെടുത്തും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഈ മാറ്റങ്ങളെ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളാകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതിൻ്റെ പുറകിൽ നിൽക്കുന്നു ആ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ രൂപാന്തരമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് മുഴുവൻ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഈ മാറ്റങ്ങളായി പരിണമിപ്പിക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് അക്ഷരത്തിനും അതീതമായ അപ്പോൾ അത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമല്ലേ ഏത് പ്രപഞ്ചം തന്നെ മാറുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ആ ഇപ്പോൾ പ്രകാശവേഗത്തിൽ ഗാലക്സികൾ തമ്മിൽ അകലുകയാണെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളിലുള്ള അത് അതും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണെന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആന്തരികമായ ഇത് എന്തിൽ നിന്ന് ഈ ഭൗതികമായ മാറുന്ന പ്രപഞ്ചം എന്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായി എന്തിലേക്ക് ഇല്ലാതാകുന്നുവോ അത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് അതീതമാണെന്ന് വേണം നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ദൻ ഹൗ കൻ ഇറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് യൂണിവേഴ്സ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ബിക്കോസ് ദ മെറ്റീരിയൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് ഓക്കെ റൈറ്റ് നമുക്ക് അടുത്തിലേക്ക് പോകാം ചോദ്യം നമ്പർ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളും നാമം അതിൽ തന്നെ അല്ലേ നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അതേ എന്നാണ് ഉത്തരം അതെ വികസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത അധിഷ്ഠാന ശക്തി നമ്പർ വൺ ഫാലസി നമ്പർ ടു നമ്മൾ ഇത് രണ്ടിലും ആണ് എന്ന് പറയുന്നു ഇല്ല ഇതിൽ ഫാലസി ഇല്ല കാരണം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ മാറ്റമില്ലാത്ത ഒന്നിൽ അത് നിലനിന്നേ മതിയാവൂ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സങ്കല്പിച്ച് നോക്കൂ ഫിലോസഫിക്കൽ റിഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഒന്നിന് പിന്നിലും മറ്റൊന്നിനെ സങ്കല്പിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും കോസ് ആൻഡ് എഫക്ട് റൂള് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാറ്റിൻ്റെ പിന്നിലും ഓരോന്നിനെ തേടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ പോയി നിൽക്കും അല്ല ഈ കാര്യം കാരണം എന്നുള്ളത് ഭൗതികമായ ഒരു ബന്ധമാണ് സത്യത്തിൽ കാര്യവും കാരണവും ഇല്ല ഇല്ല ഓക്കെ റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫാലസിയാണ് ധാരണ തന്നെ ഫാലസിയാണ് ആ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഈ ഏക കാരണം എന്നുള്ള
സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു ഒരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവല്യൂഷൻ എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എവല്യൂഷൻ സൃഷ്ടി അല്ലല്ലോ സാർ എവല്യൂഷൻ ആണ് സൃഷ്ടി സാറിൻ്റെ അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ലെജിറ്റിമേറ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് സൃഷ്ടി എന്ന് പറയാം അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ ആൻ ഇവല്യൂഷൻ അല്ല നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള എവല്യൂഷനെ നമ്മൾ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് കോസേഷൻ വെച്ചിട്ട് സൃഷ്ടി സൃഷ്ടി കർത്താവ് എന്നുള്ള ബന്ധം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണ നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് കാണുന്നതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നൊരു ധാരണ നമ്മുടെ ചുറ്റും കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ് അപ്പൊ ഭാഷാപരമായ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന അല്ല ഉള്ളതിന്റെ പരിണാമം എന്നേ ഉള്ളൂ പരിണാമം അപ്പൊ അഹം രവിയാസ്മി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ അല്ലെ രവിയും പരിണമിച്ച് പലതാകുന്നു കറക്റ്റ് അപ്പൊ താങ്കൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് വിഗ്രഹാരാധന ഹൈന്ദവ ദർശനത്തിന്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണ് വിഗ്രഹാരാധന മോശമാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത് അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായമുള്ള ആളല്ല ഞാൻ താങ്കൾ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വിഗ്രഹാരാധന വിഗ്രഹാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാതും എല്ലാറ്റിലും ആത്യന്തികമായ ഈ ശക്തി വിശേഷം ഉണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് ഏത് കല്ലിലും ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കാം പക്ഷേ അബദ്ധം വരുന്നത് അത് ആ കല്ലിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിശ്വ ദർശനം താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രാപഞ്ചീയ വിഷണം പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ കല്ലിലുള്ള ദൈവം തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ കല്ലിലും ഉള്ളത് എന്ന ധാരണയിലേക്ക് ഇയാൾ മാറുമ്പോൾ അതൊരു എവല്യൂഷൻ ആണ് ബട്ട് യു നോ യു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ തിങ് ആൻഡ് യു വർഷിപ്പ് ദാറ്റ് ദൻ ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് യു തിങ്ക് ദാറ്റ് അറ്റ് വൺ പോയിന്റ് ദേ വിൽ ഷിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബിക്കം വൈസർ നമ്മളിപ്പോൾ നഴ്സറി ടൈമിൽ കെ ജിയിൽ പഠിക്കുന്ന കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ പഠിക്കുന്ന നഴ്സറി ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് തിരുത്താൻ സാധിക്കാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്തു തുടങ്ങാൻ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ട് വേണം അപ്പൊ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയ കുട്ടി കിണ്ടർ കാട്ടിൽ പോകുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ സാറിന്റെ വാദം ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിഗ്രഹാരാധന തുടങ്ങുന്നവർ എക്കാലത്തും എല്ലായ്പ്പോഴും വിഗ്രഹാരാധകരായി തന്നെ തുടരുന്നു അവർ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാവരും വിഗ്രഹാരാധകരായി തുടരുന്നുണ്ട് പരിശീലനം എന്ന് പറയുന്നത് പരാജയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു പരിശീലനം വേണ്ട നിങ്ങൾ പറയും വേണ്ട ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷേ കൗരവർ തെറ്റ് ചെയ്ത പല സന്ദർഭങ്ങളിലും അവരെ പുറമേ നിന്നുള്ള ശത്രുക്കൾ ആക്രമിക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ പാണ്ഡവർ കുലധർമ്മത്തിൻ്റെ പേരിൽ സജീവൻ പണയം വെച്ചും അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി ഇതിൽ താങ്കൾ ബയോളജിക്കൽ അൾട്രൂയിസം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോളജിക്കൽ അൾട്രൂയിസം എന്ന് നമ്മൾ ബോട്ട സോളജിയിൽ ശരിക്കും പറയുന്നത് ഈ മനുഷ്യനെടുക്കുന്ന അൾട്രൂയിസം മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് അതായത് നമ്മൾക്ക് കഷ്ടനഷ്ടം സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേറൊരാളെ സഹായിക്കലാണ് ബയോളജിക്കൽ ആൾട്ടിസം വെച്ചാൽ ബാക്ടീരിയകൾ തൊട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് വരെ ബയോളജിക്കലായിട്ട് സഹജമായിട്ട് പലതും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈവൻ ദേ ഡോ നോ ദേ ആർ ഡൂയിങ് മനുഷ്യൻ്റെ നിലപാട് ഒരു ഇൻറ്റൻഷണൽ സ്റ്റാൻസ് ആണ് മനഃപൂർവ്വമുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് അപ്പോൾ താങ്കളുടെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ റോങ് കോയിൻ ഇറ്റ് ടു സേ ബയോളജിക്കൽ ആൾട്രോയിസം ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻറ്റൻഷണൽ സ്റ്റാൻസ് റൈറ്റ് ബയോളജിക്കൽ ആൾട്രോയിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഗത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ വർഗത്തിലെ ഒരു അംഗം സ്വയം രക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് അല്ല രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് സാർ അതൊന്ന് സഹജമായ നിലപാട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മനുഷ്യനൊരു വിവേചന ബുദ്ധിയുള്ള തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശേഷിയുള്ള ജീവി ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ ബോധപൂർവ്വം അത് ചെയ്യുന്നു താങ്കൾ രണ്ടുകൂടെ ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്തു ഓക്കെ റൈറ്റ് ശരി ഇനി നമുക്ക് ഗീതയെ കത്തിക്കണമെന്ന് ഗീത ഗീത തലയ്ക്ക് വെച്ച് കിടന്നുറങ്ങണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ആരും ഗീതയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങ് പറയുന്നു ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഗ്രന്ഥത്തെയാണ് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ സഹജമായിട്ടുള്ള ധാരണകൾ വെച്ച് അങ്ങ്
വേറൊരു വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും കൊണ്ടുവരരുത് ശരിയല്ല സോ യു ബിലീവ് ഇൻ ആവറേജ് ഐ ബിലീവ് ഐ ബിലീവ് ഇൻ ട്രൂ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ത് എലിമെന്റ് ആയാലും എന്ത് ഐദർ സൈഡ് കാൻ ബി കറക്റ്റ് എന്ത് ഈവന്റ് ആയാലും എന്ത് എലിമെന്റ് ആയാലും അതിനെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം സർ ഐദർ ഏദർ സൈഡ് കാൻ ബി കറക്റ്റ് യു സേ നൈദർ സൈഡ് ഈസ് ദ ആർ കറക്റ്റ് ഓൺലി ദ മീഡ് താങ്കൾ ഈ ഉപനിഷത്തൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ധാരണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഉപനിഷത്തിൻ്റെയും സാര സംഗ്രഹമായ ഗീതയെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുക തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണോ ഉപനിഷത്തൊക്കെ തെറ്റാണോ ഉപനിഷത്തുകളിൽ എല്ലാം ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നില്ല പത്ത് ഉപനിഷത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റാണോ ഉപനിഷത്തുകൾ മുന്നിൽ വെക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ചർച്ചയേ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് പോലെ കാരണം അതാണ് അത്യധികമായ ശരി എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എൻ്റെ ധാരണയും എൻ്റെ പ്രജ്ഞയും അതാണ് അംബേദ്കറുടെ ഗീതാ പ്രമർശനം അങ്ങ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അങ്ങക്ക് വലിയ ഒരു മതിപ്പുണ്ടാവാൻ വഴിയില്ല കൊല്ലുന്നില്ല ആത്മാവിനെ കൊല്ലാനാവില്ല ആത്മാവ് കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഒരു നിയമ കോടതിയിൽ ഒരാളൊരു കൊലപാതകം നടത്തിയതിന് ശേഷം ശരിക്കും അവിടെ ഒരു കൊലപാതകം നടക്കുന്നില്ല ആരെയും കൊന്നിട്ടില്ല അപ്പം കൃഷ്ണൻ ഒരു വളരെ ഭീകരനായ അഡ്വക്കേറ്റ് ആയിരിക്കും വക്കീലായിരിക്കും എന്നാണ് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഒരു തലത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ വേറൊരു തലത്തിലുള്ള നിയമാവലി വെച്ച് കാണുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റ് പറ്റും ഒരു അമ്മയെ ഒരു കുട്ടി ശാസിക്കുന്നതും ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കെയിൽസ് യു ആർ ടോക്കിംഗ് ഒരു അമ്മ കുട്ടിയെ ശാസിക്കുന്നതും പുറത്തുള്ള ഒരു അന്യനായ ഒരാൾ ഈ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്തോ അതാണ് ഈ പറയുന്ന വ്യത്യാസം നമ്മൾ ക്ഷരലോകത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് അക്ഷരലോകത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ കാണ കാണുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും തിരിച്ചും വ്യത്യാസം വരും ഇപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പശുവാണ് അതിനെ ആർക്കും കൊണ്ട് ഈ പാല് കുടിക്കാം എന്ന് കള്ളൻ പറയുന്ന ഒരു ന്യായം ഉണ്ടല്ലോ അതേ അബദ്ധമാണ് ഇവിടെ അമ്പതർക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷരലോകത്ത് അക്ഷരലോകത്തെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പങ്ങൾ മനോകൽപ്പനകൾ എല്ലാം തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി ഈ ക്ഷരലോകത്തെ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ശരിയല്ല തെറ്റാണ് സ്വർണവും വളയും സ്വർണവും വളയും കമ്മലും നമ്മൾ നമുക്ക് നമുക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അബദ്ധം അതാണ് മൂന്ന് തലങ്ങളെയും വേറെ കാണാതെ ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കൊഴിച്ചിട്ട് ഒരു തലത്തിലുള്ള അർത്ഥത്തെ വേറൊരു തരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അത് നമ്മുടെ ആചാര്യനായ ഇ എം എസ് സമ്പൂരിപ്പാട് വരെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം യഥാ യഥാഹി ധർമ്മസ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മാർസിന്റെ അവതാരത്തിന്റെ കാരണമാണെന്ന് പറയുന്നു ഒരു എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ഒരു തലത്തിലെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേറൊരു തലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി യോജിപ്പിക്കുന്ന കൊണ്ടുള്ള അപകടമാണ് ഓക്കെ താങ്കളുടെ വാദം പക്ഷെ ഞാൻ ആത്മീയ പ്രഭാഷകരും എഴുത്തുകാരും എല്ലാം അവർ ഈ അവർക്ക് വലിയ മതിപ്പില്ലാത്ത ബ്രഹ്മജഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാനാത്വ ജഗത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളുടെ അത് ഉദാഹരണങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് അവർ ഇതൊക്കെ സമർത്ഥിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് മറ്റുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് സാങ്കരുടെ ഗുണസിദ്ധാന്തം ത്രികുണം അതേ കണക്ക് മായാസത്തെക്കുറിച്ച് സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ഹ്യൂമറിനെക്കുറിച്ച് സിദ്ധാന്തമുണ്ട് ഇത് നമ്മളങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പ സിദ്ധാന്തം ആദ്യം ഉണ്ടാക്കണം മൂന്ന് ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നാല് വർണ്ണങ്ങൾ വരുന്നത് അതൊരു മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് അല്ല 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 ആ പറയും താങ്കൾ പറയും പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായ സൃഷ്ടി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ക്ഷരലോകത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി ത്രികുണാത്മകമാണോ എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ആത്യന്തികമായ നിത്യമായ ഒരു പ്രത്യേക ശക്തി വിശേഷം ഭാവാന്തരമായിട്ട് അത് അക്ഷരമായി രൂപാന്തരപ്പെടുമ്പോൾ അക്ഷരത്തിലുണ്ടാകുന്ന മൂന്ന് പ്രത്യേക ഗുണങ്ങൾ വികാസം സങ്കോചം സമം അതെ അതാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് അതെ വികാസം സങ്കോചം സമത അതെ ഇതിൽ സമത താങ്കൾ അവിടെ ഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ഒപ്പിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് കൃത്രിമമായിട്ട് അല്ലല്ല വികാസത്തിനും സങ്കോചത്തിനും നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സമം വേണം പ്രോസസ് നിങ്ങൾക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാതെ നടക്കാൻ പറ്റുമോ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷെ നമുക്ക് നോക്കുക ഉൾവലിവും വിസ്താരവും ഇത് രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള 
it will come to a certain density and consistency at a certain point of time. അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഇതിനെ പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ സ്വസ്ഥമായി അതിനെ ഒരു റെസ്റ്റ് ഒരു റെസ്റ്റ് അവസ്ഥ റെസ്റ്റ് ഉണ്ടോ പ്രപഞ്ചത്തിന് താങ്കൾ പറയുന്ന രീതി തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ ഇപ്പോ സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുക്കെ ഒരു ആവർത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റെസ്റ്റിലേക്ക് പോവുകയും വീണ്ടും വന്ന് സീറോ ആകും അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ എക്സ്പാൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ അത് കോൺട്രാക്ഷൻ ആവും ന്യൂട്രലൈസേഷൻ വരും പിന്നെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ താങ്കളുടെ ഭാവന റൈറ്റ് ഭാവന ഒന്നും അല്ല ഇത് സത്യമാണ് ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു ആ ബ്രഹ്മ താങ്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്വൈതത്തിൽ ഉപനേഷത്തുകളിൽ നിന്ന് ബാദരായണൻ എടുത്ത് ബ്രഹ്മസൂത്രം ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിനകത്തുള്ള നാസികമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഭൗതികവാദപരമായിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ വളരെ ബോധപൂർവ്വം തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ ഉപനേഷത്തുകളുടെ ശരിക്കുള്ള ഭാഷയാണോ ബ്രഹ്മ ബ്രഹ്മസൂത്രം അല്ല 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 പറയും ഉപനേഷത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഏതോ കാലത്ത് എപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് പാഠഭേദങ്ങൾ കൂട്ടി ചേർക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീടുള്ളതൊന്നും യഥാർത്ഥമായ ഉപദേശത്തിന് കിട്ടുന്നതല്ല അപ്പോ ശങ്കരന്റെ വേദാന്തമാണോ താങ്കൾക്ക് സ്വീകാര്യം അല്ല 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 താങ്കൾ നിർഗുണ ബ്രഹ്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണല്ലോ ബ്രഹ്മ നിർഗുണമാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് പക്ഷെ ത്രിഗുണ സംബന്ധിയാണ് ബ്രഹ്മ ത്രിഗുണം ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭാവാന്തരമാണ് ഓക്കെ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മ നിഷ്ക്രിയമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ നിഷ്ക്രിയമാണ് അപ്പം നിഷ്ക്രിയവും നിർഗുണവുമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഗുണങ്ങളുടെ സംഘാതമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു ഒരു ചലനമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരു 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 പൊയ്ക ചലനം നിറമെടുത്താലോ നിറവും നിറമില്ലാതിരിക്കുന്ന ചലനം എടുത്താൽ ശരി നിറമെടുത്താൽ എങ്ങനെ വരും നിറം എടുത്തോളൂ മൂന്ന് മൂന്ന് നിറങ്ങൾ ചേർന്ന് ഒന്നിന് നിറമില്ലാതെ വരും മൂന്ന് നിറങ്ങളല്ല നിറങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിറം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ഭാവാന്തര പ്രക്രിയയല്ല ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് നമ്മൾ അവസ്ഥ എടുക്കണം അവസ്ഥ എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്നാണ് കാണാം എന്തിലും ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലുണ്ട് അത് സാറിന്റെ ഒരു ചുറ്റിയാണ് സാറ് കാണുന്ന എല്ലാം മൂന്ന് കൊണ്ട് കെട്ടുന്നു ഒന്നുമല്ല ഒന്നും ഞാൻ കൊണ്ട് കെട്ടുന്നതല്ല ഇത് ആത്യന്തികമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപദേശത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗീതയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ലോക വീക്ഷണമാണ് നിഷ്ക്രിയ ബ്രഹ്മ നാമ രൂപങ്ങളായി വികസിക്കുന്നു സംശയമില്ലല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നിഷ്ക്രിയമായ ഒന്ന് വികസിക്കുന്നത് നിഷ്ക്രിയമായ ബ്രഹ്മം രൂപാന്തരപ്പെട്ട് ഈ മധ്യസ്ഥാന്തരപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സക്രിയതയാണ് ഭാവാന്തരപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അതും സക്രിയതയാണ് സക്രിയതയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിഷ്ക്രിയ ബ്രഹ്മാവുന്നത് നിഷ്ക്രിയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സക്രിയമാകുന്നത് നിഷ്ക്രിയതയാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഒരു പിടികിട്ടാ പുള്ളിയാണ് പലരും പല രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു അന്നമാണ് ബ്രഹ്മ എന്ന് പറയുന്നു മനസ്സാണെന്ന് പറയുന്നത് പല പല ഇതുണ്ട് പക്ഷെ ബ്രഹ്മത്തെ അറിഞ്ഞവൻ ബ്രഹ്മമാകുന്നു എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് സാധാരണ അതിൽ വേദാന്തികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ ബ്രഹ്മത്തെ അറിയുന്ന ഒരാൾ ഈ നാനാത്ത ജഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടെ നിന്നാണ് അയാൾ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അയാൾ ബ്രഹ്മമാണെങ്കിൽ നാനാത്ത ജഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് മിഥ്യാവ് അതായത് ഒരു വലിയ അബദ്ധ ധാരണ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മിഥ്യാത്വം ഒരു ആത്യന്തികമായ മിഥ്യാത്വമാണ് എന്നൊരു മിഥ്യ മിഥ്യയായ ധാരണ ഇങ്ങനെയോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ല മിഥ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായി നിലനിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നത് എന്നുള്ള അങ്ങനെയല്ല റിയാലിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് ഗ്രഡേഷൻസ് ഉണ്ട് സൂക്ഷ്മം സൂക്ഷ്മതരം സൂക്ഷ്മതമം എന്ന് മൂന്ന് വ്യത്യാസമുണ്ട് റിയാലിറ്റിക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രത്യക്ഷമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് പിന്നിലുള്ള ആന്തരികമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു ആത്യന്തികമായ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ മൂന്ന് തലങ്ങളെയും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അപകടം വരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന് മിഥ്യയായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പൊ ജഗത്തിന്റെ ഓ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പാണല്ലോ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കണം പല്ല് തേക്കണം കുളിക്കണം ഒരു സ്പീഷ്യസ് റിയാലിറ്റിയാണ് അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ പുറത്തൊരു സാറ്റലൈറ്റ് പോയി നോക്കിയാൽ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നു ഇല്ല അസ്തമിക്കുന്നു സോ ഒരു റിയാലിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്ത് അതിനേക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായ
പക്ഷേ അത് നൈമിഷ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നത് മാറി പോകുന്നതുമാണ് പക്ഷേ അത് ജഗത്ത് അങ്ങനെയല്ല താങ്കൾ പറഞ്ഞ വാദം ഒന്നുകൂടെ ലഘുകരിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി ഒരു കസേര തട്ടി മറിഞ്ഞു വീഴുന്നു അപ്പൊ കുട്ടി കരയുന്നു അപ്പൊ അമ്മ ചെന്നിട്ട് സമാധാനിപ്പിക്കുന്നു കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് അമ്മ ചെന്നിട്ട് കുട്ടിയെ സമാധാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് കസേരയ്ക്ക് രണ്ടടി കൊടുക്കുന്നത് മേലിൽ എൻ്റെ കുട്ടി ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നു കുട്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ അത് കസേരയിലുള്ള ഏതോ ഒരു ശക്തി ഒരു മാമനാണ് തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചെന്നുള്ള ഒരു ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് ആണ് കുട്ടിയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ളത് ഈ രീതിയിലുള്ള മാമന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് പിന്നിലും കാണുന്നത് അല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഒരു ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാദത്തിലേക്ക് താങ്കൾ എത്തുമ്പോൾ ഒരു പാറ്റേൺ സീക്കിംഗ് ആണ് ഒരിക്കലും അല്ല എന്തുകൊണ്ട് ആ ശക്തിക്ക് പുറയിൽ ഒരു അതീത ശക്തി ഉണ്ടായിക്കൂടാ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു കാര്യം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് മായ നമുക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഈ മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന് സമ്മതിക്കാത്തതാണ് നമ്മുടെ അജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നാമരൂപങ്ങൾ ബ്രഹ്മമധ്യത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങുന്നു എന്ന് ചന്തോഗ്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രഹ്മത്തിന് ബ്രഹ്മത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നാമരൂപങ്ങളുള്ളത് നാമരൂപങ്ങളാണ് മാറിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ജഗത്ത് ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ബ്രഹ്മം സത്യമാണ് ജഗത്ത് എങ്ങനെ മിഥ്യാവും ജഗത്ത് മിഥ്യയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആപേക്ഷിക മിഥ്യാത്വമാണ് ആത്യന്തികമായ യാഥാർത്ഥ്യമല്ല നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നേ ഉള്ളൂ അത് പക്ഷെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നിടത്തോളം കാലം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ പ്രസ്താവത്തിന്റെ അർത്ഥം ജഗത്തില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റെന്തുണ്ട് എന്ന് നാസദീയ സൂത്രത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു പോവുക അത് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് നാസിക സൂത്രം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് നാസിക സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് വേദാന്തത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സൂത്രമല്ല നാസിക സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വേദാന്തത്തിന്റെ ഒരു ഫോൾട്ട് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രസ്താവമാണ് അതായത് യാഥാർത്ഥ്യം എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് മനുഷ്യ ശരീരം ദേഹം വികാരം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ സത്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാനേ പറ്റില്ല യെസ് സർവവും ബ്രഹ്മം മറ്റൊരു ഉപനിഷത് വാചകം ഭ്രമവും മായയും താങ്കൾ പറയുന്ന എല്ലാ ധാരണകളും അപ്പോൾ സർവവും ബ്രഹ്മമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻക്ലൂസീവ് ടൈം അതെ അതെ അപ്പം മിഥ്യയും മായയും എല്ലാം ബ്രഹ്മം എല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ് അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും മിഥ്യാവാൻ വഴിയില്ല അല്ലല്ലോ അല്ലല്ലോ മിഥ്യ അല്ലല്ലോ അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയല്ല പ്രപഞ്ചം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വലിയൊരു യാഥാർത്ഥ്യം അപ്പുറത്തുണ്ട് മായയും മിഥ്യയല്ല അപ്പൊ മായയും മിഥ്യയല്ല മായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അതെ അപ്പൊ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കാരണം ഒരു ഇരുട്ടിലുള്ളപ്പോ നമുക്ക് ആ ഇരുട്ട് ഇരുട്ടിനകത്തുള്ള വേറെ ഒന്നിനെയും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ ഇരുട്ട് മായയാണ് അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇരുട്ടുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുട്ടെന്ന അവസ്ഥയുണ്ട് ഇരുട്ടെന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ വെളിച്ചമില്ലായ്മ ഇരുട്ടാണ് വെളിച്ചമില്ലായ്മ വെളിച്ചത്തിന്റെ അഭാവം എന്നല്ല ഇരുട്ടില്ലായ്മ വെളിച്ചമാണ് വെളിച്ചമില്ലായ്മ ഇരുട്ടുമാണ് വെളിച്ചമുണ്ട് പക്ഷെ ഇരുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ശരി സാറെ ജഗത്ത് പരിണമിക്കുന്നു കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ലല്ലോ ഒരു സംശയമില്ല ഇല്ലാത്തത് പരിണമിക്കുമോ ഇല്ല ജഗത്ത് ഇല്ലാത്തതാണ് ആരാ പറഞ്ഞത് സാർ അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിലുള്ള ഒന്നുമല്ല ഞാൻ നാസ്തികതയെയും സാങ്കേതികയും വേദാന്തത്തെയും കൂട്ടിക്കിണക്കുന്ന അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോ ഈ സർപ്പത്തിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെ എടുത്തു നോക്കാം സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ജഗത്തിലെ ഒരു വസ്തുവാണ് കയർ എന്ന് പറയുന്ന ജഗത്തിലെ ഒരു വസ്തുവാണ് നമ്മളെ ഒരു നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഈ കൺഫ്യൂഷനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ പഴയ ആൾക്കാർ മായ എന്നും മിഥ്യ എന്നൊക്കെയുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഒരു അബദ്ധമായ വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ഞാൻ അതാണ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ദക്കാർത്തെ ദക്കാർത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യൂലിസ്റ്റ് എന്നാണ് ഒരു ദ്വൈതവാദി എന്നാണ് മൈൻഡ് ബോഡി ഡ്യൂവാലിറ്റി ശങ്കരനെ പോലെയുള്ള അദ്വൈതം പറയുന്നവർ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും മായയിലേക്ക് വരുന്നു പോട്ടെ ഒരു ഇതാണെന്നും അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന അക്ഷരമായ ഒന്നുണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരീരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെയും ഒന്നായി കാണാനായിട്ടുള്ള പ്രകടമായ പരാജയം
ഇതിന്റെ സാറ് അതല്ല പറഞ്ഞു നശിക്കുന്ന ഒന്നും നശിക്കാത്ത ഒന്നും ഈ കൂമ്പും വാഴയും എല്ലാം തന്നെ മാറി മാറി പോകല്ലേ അങ്ങനല്ല ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ ബൃഹത്തായ അർത്ഥവത്തായ യാഥാർത്ഥ്യമായ വേറൊന്നും അത്രേ ഉള്ളൂ അത് റിലേറ്റീവ് ആണ് ും ജനനവും മരണവും ഇല്ലാത്ത അതിപുരാതനമായിട്ടുള്ള സാധനമാണ് ആത്മാവ് അതെ ആത്മാവിന് ജനനവും മരണവും ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ താങ്കൾ പറയുന്നു പുനർജന്മത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു റിപ്പോർട്ട് ഷെൽട്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബയോളജിസ്റ്റിനെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് സയൻസ് ബയോളജി ഓക്കെ 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 അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകങ്ങളും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹം ജീവനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുന്നത് അതെ ഒരു സ്യൂഡോ സയന്റിസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ബയോളജിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ ഈസ് എ സ്യൂഡോ സയന്റിസ്റ്റ് സ്യൂഡോ സയന്റിസ്റ്റ് ഓക്കെ റൂൾ ഇറ്റ് ഔട്ട് ശാസ്ത്ര ലോകം തന്നെ ഒരു മതിപ്പുണ്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹം പ്രധാനമായിട്ട് ഈ റീ ഇൻകാർനേഷൻ ഫിലോസഫി ഒക്കെ പുസ്തകം എഴുതി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വാങ്ങിക്കാൻ ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും ഭക്തരാണല്ലോ കൂടുതൽ പക്ഷെ ഇവരെയൊന്നും ഒരു ശാസ്ത്ര ലോകം സാറ് പറയുന്ന രീതിയിൽ കാണുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ വരികൾ തമ്മിൽ സാർ ഒന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുത്തിയ അവസ്ഥക്ക് സത്യത്തിന് ജന്മമോ മരണമോ ഇല്ല അത് ജനിക്കുന്നുമില്ല മരിക്കുന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പുനർജന്മം ആത്യന്തികമായ വസ്തു എന്ന് പറയണത് ഈ മൂന്നാമത്തെ തലത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ തലത്തിലുള്ള യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അക്ഷരം എന്ന് പറയണത് അവസാനത്തെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ക്ഷരം എന്ന് പറയുന്നത് സാറെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാറിന്റെ ആത്മാവ് സാറിന്റെ ആത്മാവ് പുനർജന്മ സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് വേറൊരാളിലോ വേറൊന്നിലോ ആയിരുന്നു എന്തിലോ ആയിരിക്കാം ആയിരിക്കാം അപ്പൊ ഇത് സാറിന്റെ ആത്മാവല്ല ആത്മാവെന്ന് പറയാൻ വയ്യ ഇല്ല ജീവനാണ് ആ ജീവനാണ് അപ്പോ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കർമ്മ സിദ്ധാന്തം ശരിയാവുക കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവനില് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് കുറച്ച് മോഡുലേഷൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ മോഡുലേഷൻസ് ജീവനിൽ ഇംപ്രിൻസ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ഓ അപ്പോൾ ഒരു ജീവിത ഒരു ജീ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ ആത്മാവിൽ ഇംപ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുമെന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനല്ല അത് ജീവിതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ വാസനകൾ ടെൻഡൻസീസ് ഇംപ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവനിൽ നിൽക്കും അതായത് അത് ദേഹ നിര്യ മനസ്സ് ബുദ്ധി അഹങ്കാരം ഇതിനൊക്കെ അതീതമായ ഒരു ഇംപ്രിൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവൻ എന്ന മോർഫോ ജനറ്റിക് ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ സാധനം യെസ് വായു സുഗന്ധം പേറിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് പോലെ ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഉൾക്കൊണ്ടു പോകുന്നു എന്നൊരു സങ്കല്പം രീതിയിലുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാറേ സാറിൻ്റെ ഈ ജന്മത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം സാറിൻ്റെ സാറിൻ്റെ ആത്മാവല്ല ആത്മാവ് ഇവിടെയുള്ള ആ ചൈതന്യം പഴയ ഏതോ ജീവിയിലായിരുന്നു ആ ജീവിയുടെ ഇംപ്രിൻ്റിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ടാണ് സാർ ഇപ്പോൾ അനുഭവിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പുറകോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ജീവി അനുഭവിച്ചത് അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള അതിന് തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള അവസാനം ആദ്യത്തെ സയനോ ബാക്ടീരിയ അനുഭവിച്ച അല്ല ഞാൻ അവിടെ വരെ നിർത്തി മനസ്സിലാവുന്ന പരമാണു തൊട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണിക വരെ ജീവൻ ഉള്ളതാണ് കാരണം അതിന് ജീവനില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതിന് ജീവൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായ കർമ്മഫലം വരെയാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ ശക്തി വിശേഷം സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ അത് തന്നെയാണ് ജീവൻ ജീവോ ബ്രഹ്മായുവ ഞാ വരാ ആദ്യത്തെ ബാക്ടീരിയയുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങൾ അതിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്നുമുള്ള മനുഷ്യൻ വരെ അനുഭവിക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത് അതെ ഒരു ബാക്ടീരിയയുടെ ജീവിതം എന്താണ് ശരിക്കും ബാക്ടീരിയയുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ജീവസ്വന്തം അത് അതിൻ്റെതായ ആവിഷ്കാരത്തിന് വേണ്ടി വേറെ ഒരു മോർഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് വരുന്നു അത് പിന്നെയും മോർഫ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും മോർഫ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും മോർഫ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ആത്യന്തികമായ ശക്തിവിശേഷത്തിന്റെ പുനരധിവാസത്തിന്റെ ഒരു ഒരു അഭിവാഞ്ചയുണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് അനുഭവിക്കുന്നത് ഈ പരിണാമത്തിന്റെ ഘട്ടത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ആകെ മൊത്തം പരിണാമത്തിനുള്ള വസ്തു ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളുടെ കാര്യം പറയാണ് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരിക്കും അതായത് മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിഡന്റിൽ അടിച്ചു കൊല്ലുക
പരിണാമ ചരിത്രം മരണം കടന്നു വരുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യത്തെ കണിക ഉണ്ടായ എന്ന് തൊട്ടുണ്ട് തെറ്റ് ബാക്ടീരിയ മരിക്കൂ ബാക്ടീരിയ മരിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെ മരിക്കുക ബാക്ടീരിയ ഇല്ലാതാവുന്നു ബാക്ടീരിയകൾ മരിക്കണോ ഇപ്പോൾ ബാക്ടീരിയകൾ മരിക്കുന്ന കോളനികളിൽ ബാക്ടീരിയകൾ മരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല പിന്നെ ആഹാരം കൊടുക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലോ ഹീറ്റ് വെച്ചോ കൊല്ലാമെന്നല്ലാതെ ബാക്ടീരിയകൾ മരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ബാക്ടീരിയ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നല്ലേ പറയണേ ബാക്ടീരിയ മരിക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ഇല്ല ഒരു ഒരു ബാക്ടീരിയ രണ്ടായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് രണ്ട് ജന്മമാണ് ഇപ്പോൾ പ്ലാനേറിയൻ ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് വേംസ് നിങ്ങൾ ആ വേമിനെ അഞ്ചോ പത്തോ ആയിട്ട് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വേമ് ഓരോ ജീവിയായിട്ട് മാറുകയാണ് അതെ അതെ അത് ഓരോ വേറെ ജീവിയാണ് അപ്പോൾ അതാ ഒറിജിനൽ ജീവിയല്ല അപ്പോൾ അതിൽ ഏതിനാണ് ആത്മാവ് അതിൻ്റെ എല്ലാറ്റിലും ഒരേ ആത്മാവ് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവിനെ മുറിക്കുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു ജീവി ഒരു ഒരു വിരയിൽ ആത്മാവുണ്ട് അതിനെ പത്തായിട്ട് മുറിക്കുമ്പോഴും പത്ത് ജീവിയാണ് അതായത് ഒരു ജീവൻ എന്നുള്ള ഈ ഇംപ്രിന്റ് ഒരു റീപ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഒരുപാട് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പക്ഷെ താങ്കളെ മുറിച്ചാൽ താങ്കൾ രണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ജീവൻ രണ്ടാവുന്നില്ലല്ലോ സർ മരണം പ്രധാനമായിട്ട് ഹൈഡ്ര ഹൈഡ്ര മരിക്കും ആ ഹൈഡ്ര മരിക്കുന്നു ഹൈഡ്ര മരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സർ എങ്ങനെ അതിൽ രണ്ടായി തീരുമ്പോൾ രണ്ടായി മാറുന്നില്ലേ ഹൈഡ്രയ്ക്കൊന്ന് മരണം എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം സാറേ മരണം വെൻ യു ആഡ് വൺ ആൻഡ് വൺ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ടു ഇതിൽ ഒന്ന് ശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ടാണോ ശേഷിക്കുന്നത് പറയൂ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്നിനെ ഒന്നിനെയും കൂട്ടിയാൽ രണ്ടായി ഒന്നും ഒന്നും കൂടി ചേർന്ന് രണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ രണ്ടാണോ ശേഷിക്കുന്നത് ഒന്നും ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്നുണ്ടോ അത് താങ്കൾ ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് ഓക്കെ രണ്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഒരു താങ്കളെ രണ്ടായിട്ട് രണ്ടിനെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ പകുതിയാക്കുമ്പോൾ ഈ ഒന്നും ഇല്ലാതാവുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ഉണ്ടാവുന്നോ ഇല്ല അത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പറയണം മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണല്ലോ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലേ അതെ പറയൂ ഉത്തരം പറയൂ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു ബയോളജി മാത്തമാറ്റിക്സ് ഒക്കെ ഒന്നാണ് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്ന ഈ മുറി മുറിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഒറ്റ ആത്മാവാണ് അതെ ഒറ്റ ആത്മാവാണ് എല്ലാ പ്രപഞ്ചത്തിലാകെ ഒരു ആത്മാവേ ഉള്ളു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് എന്തുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്റെ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം എന്റെ ആത്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്മാവാണ് എന്തുകൊണ്ട് വിരയുടെ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ സാധിക്കും വിരയുടെ ആത്മാവിനെ മുറിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് പിന്നെ അതിനെ മുറിച്ച് നമ്മൾ പത്ത് അത് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് മാത്രമാണ് താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്റെ സെല്ല് എടുത്ത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താൽ വേറെ ഒന്നിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇപ്പൊ ചെറിയ താങ്കൾ ഒരു ആത്മാവല്ലേ താങ്കൾ ആത്മാവിനെ എന്റെ സെല്ലിനെ എടുത്ത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒന്നിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഉണ്ട് താങ്കളുടെ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാർ താങ്കളുടെ ആത്മാവെന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമസോം ഡിവിഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഗ്യാമേറ്റ്സിൽ താങ്കളുടെ അമ്മയുടെയും താങ്കളുടെ അച്ഛൻ്റെയും അവരുടെ ജൈവ ജൈ തന്നെയാണ് അതെ അപ്പോൾ അത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി എ ഫ്യൂഷൻ അല്ല പിന്നെ കാരണം ഈ അമ്മയുടെയും അച്ഛൻ്റെയും ക്രോമോസോംസിൽ ഏത് കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് ആരാ നിശ്ചയിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നാച്ചുറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നാച്ചുറലിന്റെ എവിടെയാണ് നാച്ചുറലിന്റെ നിയമശക്തി ഇരിക്കുന്നത് നിയമശക്തി എന്തിനാ സർ നാച്ചുറിന് വേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഒന്നുമില്ലാതെ വൈ നാച്ചുറൽ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് വൈ സർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ബിക്കോ ഗ്രാവിറ്റി നാച്ചുറൽ ആണോ ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സാർ ടൈം സ്പേസ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരുപാട് ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ ടൈം സർ ടൈം സ്പേസിലെ കർവുകളെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ദേ ഒരു ലോട്ട് ഓഫ് ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി അത് നാച്ചുറൽ ആണോ അല്ല ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളത് നാച്ചുറൽ ആണോ ഏതാ ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി എവിടെയാണ് ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ളത് എത്ര ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്തത് എവിടെയൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ എവിടെയൊക്കെ ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി ഇരിക്കുന്നു വിശദീകരിക്കും ഒരുപാട് ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് ലോകത്ത് ഗ്രാവിറ്റി എല്ലായിടത്തും ആകർഷണമല്ലേ അല്ലല്ല ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി വികർഷണം ആന്റി ഗ്രാവിറ്റി എന്നൊരു
മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കൾ പ്രപഞ്ചം ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എൺപത്തിരണ്ട് കോടി വർഷമായെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസമുള്ള ഒരു കലണ്ടറിൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രായം എടുത്താൽ അതിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ദിവസം രാത്രി പതിനൊന്ന് മണി അൻപത്തി ആറ് മിനിറ്റിലാണ് ഹോമോസാപ്പിയൻസ് വരുന്നത് ആ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയ വാ വാച്ച് ചീപ്പ് ട്രെയിൻ ഒക്കെ കണ്ടുവെച്ചുകൊണ്ട് ആ അനോളജി വെച്ച് പ്രപഞ്ചത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് ഫാലസിയാണ് നാസുദോ വിദ്യതെ ഭാവോ നാ ഭാവോ വിദ്യതെ സദാഹ ഉള്ളതിന് ഇല്ലായ്മ എന്നൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല ഇല്ലാത്തതിന് ഉണ്മ എന്നുള്ളൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല എന്തായാലും സാറ് ഞാനും ഉണ്ട് ഈ ജഗത്തും ഉണ്ട് അതിന് ഇല്ലായ്മ എന്നൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവോ ഇല്ല ഇല്ല അപ്പം അവിടെ തർക്കവും ഇല്ല പക്ഷെ ചിലർ അങ്ങനെ അത് അങ്ങനെ പോകുന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം നാത്മനാവസാധ്യത ആത്മീവഹ ആത്മനോ ബന്ധു ആത്മീപരി പുരാത്മനാഹ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നീയാണ് നിന്നിലേക്കാണ് സാറിപ്പോൾ പറഞ്ഞ നാസ്തികത ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളിൽ വിശ്വസിക്കുക ഒരു മരത്തിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു കിളി അതിൻ്റെ കൊമ്പിങ്ങനെ ഒടിയാൻ പോകുമ്പോഴും അതിന് യാതൊരുവിധ ഭയവുമില്ല കാറ്റ് വരുന്നു മഴ വരുന്നു അത് ഭയക്കുന്നില്ല കാരണം അത് വിശ്വസിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ചിറകുകളിലാണ് അതാണ് നാസ്തികത കാര്യം ഇനി കമ്പൊടിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ബോണസ് കാറ്റ് വന്നില്ലെങ്കിൽ ബോണസ് മഴ വന്നില്ലേ ബോണസ് ഉത്തരേതാത്മനാത്മാനം ഇതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു ഭൗതിക വാദമാണ് നാസ്തിക വാദമാണ് ശരിക്കും ഗീത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് പ്രതികരണം ആത്മനാത്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇടത്ത് ആത്മാവ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെയാണ് ഈ സെൽഫ് ഞാൻ അവിടെ സെൽഫ് ആയിട്ട് എടുക്കും അല്ല ആത്മാവ് എന്ന വാക്ക് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് അർത്ഥം മൂന്ന് നാല് അർത്ഥം ഓക്കെ അതിൽ ഏത് അർത്ഥം താങ്കൾ എടുത്തത് ഞാൻ ഞാൻ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു ഭാഷാപരമായ പ്രയോഗം ഞാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് അകത്തിരിക്കുന്ന ആളെ എടുത്തോ പുറത്തിരിക്കുന്ന അകത്തിരിക്കുന്ന ആളില്ലല്ലോ സാർ ടോട്ടാലിറ്റി എടുത്തോ ടോട്ടാലിറ്റി ടോട്ടാലിറ്റി എടുത്തു അത് തന്നെയാണ് ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു ആൾ ദൈവമാണോ അല്ല എനിക്ക് വിശ്വാസങ്ങളില്ല ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒരു ആൾ ദൈവമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യനായി കാണുന്നവൻ വിഡ്ഢിയാണ് അവൻ എന്നെ പരിഹസിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു ഇന്നത്തെ ആൾ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് താങ്കൾക്ക് താങ്കളുടെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം താങ്കൾ അതിനൊക്കെ അത്ര അനുകൂലമല്ലാത്തൊരു നിലപാട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഈ കാണുന്ന ഞാൻ ദൈവമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഞാനൊരു മണ്ഡനാണെന്നാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് യു ആർ താങ്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് താങ്കളുടെ തീയറിയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായത് എന്തോ ഏറ്റവും യാഥാർത്ഥ്യമായത് എന്തോ അതാണ് താങ്കൾ അത് എന്നിൽ അകത്തിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ശക്തി വിശേഷമാണ് ഈ ഭൗതികമായ എൻ്റെ ശരീരം കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്താൻ എനിക്ക് കഴിയും ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ ഭൗതികമായ അർത്ഥത്തിലല്ലാതെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈശ്വര ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭാവം എന്നിലുണ്ട് അത് ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇരിക്കുന്ന ആത്യന്തികമായ ബ്രഹ്മശക്തി വിശേഷത്തെ താങ്കൾ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സാർ ഒരു സാറിന്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കാറില് ഒരാളൊരു ബോംബ് വെച്ചിട്ട് പോവാ സാർ ഓടിച്ചു പോകണം അറിയുന്നില്ല അറിയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ബോംബ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ ഇപ്പൊ എന്നിൽ ഒരു ശക്തി ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ പറയും അത് ഒരു ശക്തിയോ അതിന്റെ പുറകിലൊരു ശക്തിയോ എന്ത് ശക്തി ആയിക്കോട്ടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഒരു ദിവസം അത് പൊട്ടും ആയിക്കോട്ടെ ഉറപ്പാണ് ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ താങ്കൾ തിരിച്ചറിയും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ടല്ലോ വർക്ക് ഫോർ മീ No, no, it will not work for you unless you know it is there. Sir, I'm going to go to the next one. If you have a person who has a person, you will have a person. No, it's not a person. It's not a person. It's not a person. It's not a person. Sir, if you have a person who has a person, you will have a person. If you have a person who has a person, you will have a person. You will have a person who has a person. Arcana is a person. No, I'm saying that it's an analogy. It's an analogy. സ്വന്തം ചെമ്മലിട്ടിരിക്കുന്ന അതിമഹത്തായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം തന്റെ ആണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ഏത് മനുഷ്യനും കഴുതയല്ലേ സാർ തന്നെ പറയുന്നത് എന്റേതല
ആത്മാവ് കൊല്ലുന്നില്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പിന്നെ ഒരു മരണയന്ത്രം കണക്കാഞ്ഞടിക്കാനായിട്ട് അർജുനോട് ആവശ്യ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല ആത്മാവ് കൊല്ലുന്നില്ല കൊല്ലുന്നില്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ ഏതാണ്ട് പതിനായിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാരെ കാംസന സ്വന്തം അമ്മാവനെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന മഹാഭാരതത്തിലെ കഥാപാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന വ്യാഖ്യാനം വെച്ചിട്ട് കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പരമമായ ഉപദേശകൻ നടത്തുന്ന പ്രസ്താവങ്ങളെ വിലയിരുത്തരുത് ഓ ആയി ധർമ്മയുത്രമാണോ കുരുക്ഷേത്രം ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ കൃഷ്ണൻ അർജുനോട് പറയുന്നില്ല പിന്നെ ആരോട് പറയുന്നത് ആകെ പറയുന്നത് ജഹിം ശത്രു മഹാബാഹു പരമമായ ശത്രുവിനെ ഇനി കൊല്ല അർജുന ആണ് ശരി വളരെ കൃത്യമായി സാർ അവിടെ നിൽക്കുക രാഗദ്വേഷം കോപം ഇതേ കണക്കുള്ള നമ്മളെ മോഡേൺ സിവിലൈസേഷനിൽ അത്ര അഭികാമ്യമല്ലെന്ന് കരുതുന്ന പല വികാരങ്ങളും പരിണാമ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സമവാക്യങ്ങളാണ് രാഗദ്വേഷങ്ങളും അസൂയകളും ഇല്ലാതെ ഈ സ്പീഷസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നില്ല അതില്ലാതാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ നിർഗുണനാകണം രാഗദ്വേഷങ്ങളും വിദ്വേഷങ്ങളും കാമക്രോധങ്ങളും തുടരുന്ന നേരത്തോളം കാലം അതാണ് മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹം ഇതുപോലെ അധപതിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഒരു സംശയം എനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് എന്നും ഞാൻ ആരാണ് എന്നും എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എൻ്റെ ശത്രു ആരാണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ എനിക്ക് കേഴത്തോടത്തോളം കാലം ലോകം ഇങ്ങനെ പ്രശ്നാത്മകമായി ആയുധ പരിപൂർണമായി ദുരവസ്ഥയായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സാർ തന്നെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗീതാദർശനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ആമ അതിൻ്റെ കൈകാലികളകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നത് പോലെ ഈ യോഗി അതിൻ്റെ സെൻസുകളെ അകത്തേക്ക് വലിക്കുന്നതാണ് എത്ര സോക്കിയ എത്ര തെറ്റായ ഒരു ഒരു ഉപമയാണെന്ന് നോക്കും സാധാരണ ഇതിൽ ഒരാമ അതിൻ്റെ കാല് കൈകാലുകൾ പിന്നിലോട്ട് വലിക്കുന്നത് പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നാച്ചുറൽ ഇൻസ്റ്റിങ്ക് ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളെ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ തലച്ചോറ് തന്നെയാണ് മസ്തിഷ്കം തന്നെയാണ് മസ്തിഷ്കത്തിന് മസ്തിഷ്കത്തെ പിൻവലിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മസ്തിഷ്കം അല്ല പിന്നെ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗൻസ് ആണ് കർമ്മ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ജ്ഞാന ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമാണ് മൂക്ക് കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി തുടങ്ങിയ പ്രപഞ്ചവുമായി നമ്മൾ സംവദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് പ്രപഞ്ചവുമായി സംവദിക്കുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൂടെ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെതായ ടെംഷേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മുടെ കാമക്രോധങ്ങളുടെ വർദ്ധകങ്ങളായി മാറാതെ നമ്മൾ ചെറുക്കണം എന്നാണ് ഈ വാക്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊല്ലാനല്ല ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് പറയുന്നത് നിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സാർ നിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം എന്നാണ് അർത്ഥം സംസ്കൃതം പഠിക്കണം നിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയന്ത്രണം എന്നാണ് സംസ്കൃതം പഠിച്ചാൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കംസ കംസനെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംസനെ നിയന്ത്രിക്കുക നിയന്ത്രിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഓ അത്രേ ഉള്ളൂ അതെ അതെ കംസനെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നിരിക്കുക അപ്പോൾ കൗരവന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗരന്മാരെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്ന് അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ ആ ശരി ഞാൻ പൊതുവിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം വധിക്കുക നിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇല്ലാതാക്കുക ഗ്രഹണം നശിപ്പിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് വരാം സാർ പറഞ്ഞ ഇത് ഇതാണ് ഈ സാർ കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ടാണ് സാർ കാണുന്നത് അതോ സാറിൻ്റെ കാഴ്ച ഇപ്പോൾ പല ജീവികളും മുകളിലോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നീലാകാശം കാണുന്നു നമ്മളുടെ കളർ നമ്മളുടെ അത്രയും കളർ പ്രോസസ്സിംഗ് എബിലിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് നീലാകാശം മറ്റ് ജീവികൾക്ക് ഇപ്പോൾ അൾട്രാവയലറ്റ് ഗാർഡൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യൻസിന് തന്നെ ഒരു രസമുണ്ട് അതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പല ജീവി മിക്ക ജീവികൾക്കും ഇത്രയധികം കളേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അവർ നിറച്ച ആകാശമായിരിക്കും കാണുന്നത് അപ്പോൾ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ബാഹ്യലോകത്തെ തിരിച്ചറിയൽ ഒന്നാണെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുള്ളതുകൊണ്ടാണോ കാണുന്നത് കണ്ണുള്ളത് കൊണ്ടല്ല കാണും മാത്രമല്ല കാണുന്നത് കണ്ണില്ലാതെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഇല്ല പക്ഷെ കാണുന്നത് കാണാൻ എന്താണ് കാഴ്ച കാഴ്ച നമ്മുടെ തിരിച്ചറിവാണ് ഇപ്പോൾ പച്ചാതിര നിറവുണ്ടോ ഇല്ല അതില്ല അത് ടോക്കൺ ടോക്കൺ ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ ഏ ടോക്കൺ ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ ടു ഐഡന്റിഫൈ എ പർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റ് ഓറേ അപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ആണ് കാണുന്നത് കണ്ണാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാങ്കൾ അപ്പോൾ സെൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദർ ഇസ് നോ സെൻസ് ആസ് സച്ച് കാണുന്ന കണ്ണിലൂടെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കണ്ണടച്ച് ദൂരത്തെ സാറിന് അച്ഛനെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കാണുന്നില്ലേ കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് കണ്ണിലൂടാണ് ഇത് വരുന്നത് പറഞ്ഞു ഇന്ദ്രിയ നിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണിലൂടെ വരുന്ന കാഴ്ചയെ ഏതാണോ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിനെ കൂടെ
അപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞ ഒരു പുതുതായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റല്ലേ പുതുതായിട്ടൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ കാണണമെങ്കിൽ ബന്ധുജനങ്ങളെയും മിത്രങ്ങളെയും കൊന്നുണ്ടാക്കുന്ന സ്വത്ത് വിഷം കലർന്ന ഭക്ഷണം പോലെയാണ് എന്ന് വാൽമീ രാമായണത്തിൽ ശ്രീരാമൻ പറയുന്നത് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താ പറയുന്നത് ബന്ധുക്കളാവും ഇവരെ ഞാൻ കൊന്നതാണ് നീ ജസ്റ്റ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കണ്ടക്ഷനിലെ രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ രണ്ട് അർത്ഥമുള്ള വാക്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അബദ്ധം ഉണ്ടാവും അർജുനൻ നിറകണ്ണുകളോട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ബന്ധുക്കളെയും ജനങ്ങളെയും കൊന്ന രാജ്യം എനിക്ക് വേണ്ടി he does he wants a war only with his own emotions hmm. okay right emotions ee avadaram nu parne saarinte concept sandeepananda giriyada concept umayittu poruthapadunnano nu endha sandeepananda giri sandeepananda giri parayana nammalde arude enna parayna oru oru endha buddhiyude oru endengilum kuttakrithangal cheyyumba cheyirude ennu parayna adana avadaram allada krishnan ingane avadarikkunu nu alla nanu adeham parnaya kekka mensa avadaram ennu parayunnathu realized person aanu 100% realization ulla aalana avadaram ഞാൻ ഈ പരബ്രഹ്മം ആത്യന്തികമായ സത്യമാണ് പ്രവീത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് എന്ന അവബോധം പൂർണമായി ഉള്ള ഒരാളാണ് അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത് ആളാണ് അപ്പോ ആളാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവതാരം താങ്കൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് ചെയ്ത് ആൾദൈവങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ആൾദൈവങ്ങൾ ആൾദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇപ്പോ ഒരാള് ജന്മനാ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ അധ്വാനം കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സത്യവുമായിട്ട് സ്വയം താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച ഒരാള് ആ ആള് അവതാരമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ പ്രാപിക്കാത്ത ഒരാള് ഞാനിത് പ്രാപിച്ച ആളാണെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ആൾദൈവമായി അമൃതാനന്ദമായി അവതാരമാണോ എനിക്കറിയില്ല അറിയില്ല പരിശോധിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിലെ ഉപകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല ഐ കൺസിഡർ ഹാജി താങ്കൾ ഏത് ദുഷ്ടനായാലും അയാൾ ഏതെങ്കിലും ഏത് ദുഷ്ടൻ പരമദുഷ്ടനായാലും അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത്രത്തോളം നല്ല ആളാണ് സംശയമൊന്നുമില്ല സോ യു ക്യാൻ വൈറ്റ് വാഷ് ഞാൻ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ താങ്കളും വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യല്ല അല്ല സർ വാട്ട് യു സെറ്റ് ഈസ് സൂര്യനിൽ ഒരു കളങ്കമുള്ളത് കൊണ്ട് സൂര്യൻ ചീത്തയാണോ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇത്ര ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ സിനിമാ താരങ്ങളായാലും മാഫിയ രാജാക്കന്മാരായാലും സ്പിരിറ്റ് രാജാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ ഹാജി മസ്താനെ ബോംബെയുടെ തെരുവിദികളിൽ നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോലീസിന് മടിയായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടികൾ പിന്നെ വിധവാ വിവാഹം മറ്റുള്ള അവിടുത്തെ അരി വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഹി വാസ് കൺസിഡേർഡ് ബി വെരി ജനറസ് സോ വാട്ട് ഹി ഡിഡ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സൂര്യൻ്റെ കളങ്കമായിട്ട് സാറ് വിലയിരുത്തുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചാട്ടവാർ അടിച്ചത് ഈ കച്ചവടക്കാരെ ചാട്ടവാർ അടിച്ചോടെ യേശു ക്രിസ്തു പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ എന്തേ ആരും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് വിജയമോ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അനാസക്തി കർമ്മം കർമ്മണ്യ സംഘമില്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് സർ കർമ്മം ചെയ്യാ സംഘമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാതാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥ കർമ്മം അവിടെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സാർ പറയുന്നില്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് സംഘമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഇച്ഛയെങ്കിലും വേണ്ടേ സംഘമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഇച്ഛയെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് കർമ്മം സ്വാഭാവികമായ താങ്കൾ പറയുന്ന ഒരു സ്വാഭാവിക വൃത്തിയാണ് കർമ്മം ആ സ്വാഭാവിക വൃത്തിയുടെ പുറത്ത് എൻ്റെ കാമക്രോധങ്ങളുടെ കുതിര കയറ്റം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് വികർമ്മമായിട്ട് മാറുന്നത് ഓക്കെ വികർമ്മം അത് സാറിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ സംഘമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് കൊന്നാൽ രാജ്യം കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ സ്വർഗം എന്നുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള രണ്ട് സമ്മാനങ്ങൾ അല്ലല്ല അത് അർജുനെ കളിയാക്കുന്നതാണ് ഓ കളിയാക്കുന്നത് എന്റെ പഴയ വിശ്വാസ പ്രകാരം കൊന്നാ സ്വർഗവും കിട്ടും ജയിച്ചാൽ രാജ്യവും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അർജുനൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ അർജുനൻ അർജുനൻ നമ്മളെ പോലെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അന്ന് വരെ കിട്ടിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് അദ്ദേഹത്തിന് സങ്കീർണമായി ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ അർജുനൻ തന്നെയല്ലേ ഉത്തരം എനിക്ക് പറയുന്നത് ഒരു ക്ഷത്രിയൻ എന്ന നിലയിൽ നീ പോരാടുന്നതിന്റെ കർത്തവ്യമാണ് നീ പിന്തിരിഞ്ഞോടരുതെന്ന് ഈ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണൻ വീണ്ടും ഗീത ഉപദേശിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ല ഇത് തന്നെയല്ലേ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് നീ നീ ക്ഷത്രിയനാണ് നിന്റെ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എക്സാക്ട്ലി ഉത്തരനോട് അർജുനൻ
കൃഷിയത്രയുത്തം കഥ കഥയായിട്ട് തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഥയാണെന്ന് ആര് പറഞ്ഞു നടന്നു നടന്നതാണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ആരാ പറഞ്ഞത് അല്ലേ എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഇപ്പൊ തർക്കിക്കാൻ നമുക്ക് സമയപരിമിതിയില്ല ഗീതയ്ക്ക് ശേഷം നടന്നത് കൊല്ലപ്പെടുന്ന അർജുനൻ അല്ലെ കൊല്ലപ്പെടുന്നില്ല നരകത്തിൽ പോകുന്ന അർജുനൻ കൊല്ലപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണൻ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിന്റെ കൂട്ടക്കൊല മാരകമായ ശാപങ്ങൾ അല്ലെ ഇതിന്റെ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ എങ്ങനെ ഗീത വിജയം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രതീകാത്മകമായ ഒരു കാവ്യ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ വായിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത് അപ്പൊ താങ്കൾ പറയുന്നത് ഗീതയുടെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഗീതയോടും കൃഷ്ണനോടും ഭക്തി വേണം വേണ്ട 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 ഭക്തി വേണ്ട വേണ്ട സാമാന്യ ബുദ്ധി മതി അതുണ്ടാവണം അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ നാസ്തികർ അല്ലെങ്കിൽ ബൗദ്ധരോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാർ അവർക്കൊന്നും ബുദ്ധിയും വിവരവും ഒന്നും ഇല്ല പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ പൊതുവിൽ ഗീതയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലൂടെയാണ് രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല രക്ഷപ്പെട്ടോളും അല്ലെ രക്ഷപ്പെട്ടോളും കാര്യം ഗീത മാത്രമല്ലല്ലോ സാർ ഖുറാനായാലും ബൈബിളായാലും എല്ലാ മതഗ്രന്ഥങ്ങളും അവരവരെ വിശ്വാസി ഈ പറയുന്ന എല്ലാത്തിന്റെ അമ്മയാണ് ഗീത അതെ അത് അവർ സമ്മതിക്കാൻ തോന്നില്ല വേണ്ട സമ്മതിക്കേണ്ട എല്ലാവരും അവരോരോ മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവർ ചക്കരയായിട്ട് കാണുന്നു ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ താങ്കളും അത് തന്നെ കാണുന്നു ഞാൻ കാണുന്നു അതെ അപ്പൊ താങ്കളൊരു മതവിശ്വാസം മതഗ്രന്ഥം അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ ഗീതയെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഗീതയെ എടുക്കുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സയന്റിഫിക് ക്രീറ്റീസ് നിലയ്ക്കാണ് എനിക്ക് മതമൊന്നുമില്ല നിനക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട യുദ്ധം ചെയ്യൂ നീ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ശരീരപുഷ്ടി നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ശരീരപുഷ്ടിയോ അതായത് യു ലാക്ക് മാച്ച് പ്രാക്ടീസ് ഇല്ല 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 അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല പറയുന്നില്ല ഇല്ല അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല നേതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മത്വം ആ വരികൾ അലച്ചു മൂന്ന് എട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നില്ല നല്ലത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതാണ് വേദം കർമ്മ കുരു ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കും ഇല്ല 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 അത് പറയുന്നില്ല അത് പറയുന്നില്ല അത് പറയുന്നില്ല ആ ശരി ഒന്ന് കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നിനക്ക് നിന്റെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പോലും സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അതുപോലെ തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും ഞാൻ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വർണ്ണസങ്കരം സംഭവിക്കും എന്നും കൃഷ്ണൻ പറയുന്നില്ലേ എവിടെ രണ്ടിടത്തായിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇല്ല 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 പറയുന്നില്ല ഇല്ല 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 അർജുനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവരൊക്കെ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആരാണ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു ആ ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് താങ്കൾ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല അവിടെ ആ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതെങ്ങനെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ സത്യമായതുകൊണ്ട് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതെ പക്ഷെ മനുഷ്യനായി ഞാൻ ചെയ്യുന്നു രണ്ട് തലത്തിലാണിത് ഈ രണ്ട് തലങ്ങളെ കൂട്ടിക്കുഴക്കരുത് സാർ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗുണ ബ്രഹ്മ അതിൽ നിന്ന് ഫയർ ആൻഡ് സ്പാച്ച് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളൊരു അനോളജി പറയാനുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പരമാത്മാവിൽ നിന്ന് ജീവാത്മാക്കൾ ഊരി തെറിക്കുന്നത് ഊരി തെറിക്കുന്നില്ലല്ലോ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും ഒന്നാണ് എന്തിനാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് പിന്നെ തിരിച്ചു പോയി വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായി വൈ ഷുഡ് യു ഹാവ് എ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് എ റീസൺ ഫോർ ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് സീക്കിംഗ് പർപ്പസ് യു ഹാവ് എ റീസൺ ഫോർ ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് നോ ഇല്ല ദൻ യു ഹാവ് നോ റീസൺ ഫോർ ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇവല്യൂഷൻ ഈസ് വിതഔട്ട് റീസൺ വിതഔട്ട് ടാർഗറ്റ് വിതഔട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓക്കേ അഗ്രീഡ് വിതഔട്ട് റീസൺ ബിക്കോസ് യു കാൻ ഫൈൻഡ് ദി റീസൺ അല്ല ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വിതഔട്ട് ടാർഗറ്റ് ബിക്കോസ് യു ഡോണ്ട് നോ ദി ടാർഗറ്റ് സർ എവല്യൂഷൻ ടാർഗറ്റ് ഇല്ല സർ ആരാ പറഞ്ഞു ബയോളജിക്കൽ എവല്യൂഷൻ എന്താ ടാർഗറ്റ് എവല്യൂഷൻ ടാർഗറ്റ് യു മിസ് ടോട്ടലി എവല്യൂഷൻ ടാർഗറ്റ് ഈ പ്രപഞ്ചം സാർ എഴുതി ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് എവല്യൂഷൻ എവല്യൂഷൻ ടാർഗറ്റ് ഈ പ്രപഞ്ചം അതിന്റെ സത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത് സാർ എഴുതി ഇരിക്കുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഗതി അല്ലെ അതിനെക്കുറിച്ച് സയൻസിന് ഒന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് ഡിറക്ഷൻ ലെസ് ആണ് ടാർഗറ്റ് ലെസ് ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ബേസിക് എസൻസ് ഓഫ് ഇയർ ഹ്യൂലി അല്ല അതൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരാൾ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് താങ്കൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ അങ്ങേർക്ക് എങ്ങോട്ടാണെന്ന് അങ്ങേർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് താങ്കൾ പറയും വീണ്ടും സാർ ഹ്യൂമൻ അ
സ്വർഗലോകത്ത് പോയിട്ട് പുണ്യം കുറച്ചുള്ള ആത്മാവ് അവിടെ പോയിട്ട് മദ്യപിച്ച ആളുകളുടെ സങ്കല്പത്തിലെ ഉള്ളതാണെന്നാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് അല്ലെ കുറച്ച് പുണ്യമുള്ള ആൾക്കാർ സ്വർഗത്ത് പോയിട്ട് ചാർജ് തീരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇല്ല ഇല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗീത പറയുന്നില്ല ഇല്ല 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 ബ്രഹ്മലോകം എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് സ്വർഗമായിട്ട് വരുന്നില്ല ഇല്ല 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 സ്വർഗം നരകങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്നതാണോ ഗീത തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ പിന്നെ പിന്നെ വാലിഡേറ്റി ഒന്നും ഇല്ല 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 എന്റെ ഞാൻ സമയമില്ല എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരികളുണ്ട് അത് പോട്ടെ മരിക്കാൻ സമയത്ത് യോഗം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ യോഗ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓമ നുച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നിൽ വിലയം പ്രാപിക്കും ഈ സ്വർഗത്തെങ്ങും പോയി തങ്ങില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണോ അവസാനത്തെ ഭാവം ഏ അവസാനം മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയുള്ള ഭാവമാണോ ഉള്ളത് ആ ഭാവം അടുത്ത ജന്മത്തിന് ഹേതുവായി തീരും എന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അംഗക്കലിയുമായിട്ട് വെട്ടിയറിയുന്ന അർജുനൻ ആ ഒരു രീതിയിൽ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ജനിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒരു രാക്ഷസനായിട്ടായിരിക്കാം അതിനാണോ കൃഷ്ണൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ഭാവമാണോ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആത്യന്തികമായിട്ട് വാജീവനാന്തം അവസാന നിമിഷം വരെ ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സത്തെക്കുറിച്ച് ബോധം ഉണ്ടായില്ല എന്നിരിക്കട്ടെ താനെ പോലെ എങ്ങനെ പോലെ പോലെ ആ ആൾക്ക് അവസാനത്തെ ഒരു നിമിഷത്തിലെങ്കിലും ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായാൽ അത് മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ താങ്കൾ ഈ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഭാവം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണോ അവസാന ഘട്ടത്തില്ല ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആകുന്നവർ അങ്ങനെ ചെന്ന് ചേരുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ആവർത്തിയണമെന്നാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അതൊരു അന്ധവിശ്വാസം അല്ലേ അന്ധവിശ്വാസമല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പലരും ഈ അവസാന അന്ധമല്ല അന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണു കാണാത്ത ആളുടെ വിശ്വാസം കണ്ണു കാണാത്ത ആള് രൂപം കാണുന്ന പോലെയുള്ളതാണ് ഈ അന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് റിയലൈസേഷൻ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കൺവിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പര്യായമായിട്ടാണെങ്കിൽ ശരിയാണ് താങ്കൾ ഒരു വ്യാഖ്യാന രാജാവാണ് അപ്പൊ അന്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യാഖ്യാന രാജാവ് ഒന്നും വിളിച്ച് അപഹസിക്കരുത് അന്ധത എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കാര്യത്തിനും അർത്ഥം കാണാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മാനുഷികമായ ധർമ്മമാണ് വിത്തൗട്ട് എവിഡൻസ് അല്ലല്ല വിത്ത് എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് അന്വേഷിക്കുക അന്ധത എന്ന് പറയുന്നത് വിത്തൗട്ട് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൺവിക്ഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ താങ്കൾ ഈ ഉപദേശത്തിനെയും ഗീതയൊക്കെ നിഷേധിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ താങ്കളുമായിട്ട് ഒരു ഡയലോഗ് എനിക്ക് സാധ്യമല്ല കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തിക സത്യം അതാണെന്ന് ധരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഓക്കെ സാർ എന്തായാലും ഇത്രയും സമയം നമ്മളുമായി സംസാരിച്ചതിൽ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല അത് പൊരുത്തപ്പെട്ടില്ല വിഷയമില്ല ഇത്രയും നേരം വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം സംസാരിച്ചതിൽ വളരെ നന്ദി താങ്ക് യു